कार्यक्रम फेस टू फेस में स्वागत म प्रदीप राजदाल दर्शक मूलुक में छलफल करने विषय धरें बजेट को बारे में समीक्षा चलि सरकार परिवर्तन को हल्ला चलि तर यह बीच में धर गौड़ लगे तर मूलुक में दूरगामी असर पर्न सकने किसिम को एटा घटना भाई रूस युक्रेन युद्ध को बारे में तैयार तो जानकारी नहीं रूस रुक्रेन को तनाव अज्ञान सकते तर यो बीच में मुसिन पुगे कारण हो नेपाली नागरिक ये बेला रूस रुक्रेन दुबई पक्ष सेना में भर्ती भार लड़ाई में होमि यो हमी भादा तब मिसकम्युनिकेट कर जो लग सैनिपुलेट कर जो लग तर तथ्य र तथ्यांक भनी रहेंपाली ये बेला रूस पुगे युद्ध में सहभागी होना युक्रेन पुगे युद्ध में सहभागी होना हिजो मत अजरबैजान तीस जना नेपाली निंत्रण में लीयो कारण थी उन्नी रूसतर्फ अगि बढ़ते थे खास में रूस युक्रेन युद्ध में नेपाली प्रवेश कसरी करे नेपाली प्रवेश कूटनीति मामला क्षेत्र का जानकार कसरी जानकारी भेन कसरी राज्य ने यह कुछ ठहाई पाएन कसरी नेपाली तैंसम पुगे रर्ती भे इन प्रश्न को उत्तर खोज्ते इन सेरो फेर में कुराकानी करना आज हमी संग होी सेना का पूर्वरथी विनोज बस्टैक स्वागत से यहाँ थैंक यू मैं बोला प्रदीजी थैंक यू सो मच अलग देखने लो दूरगामी नलाग्ला तर अलग प्रभाव पार्न सकने विषय में छलफल करते अलग संवेदनशील जस्तु भी लग पूर्वरथी हिसाब से यहाँ लिरे कुछ बोलना भी गाड़ो हो खैर हमी जी सौ इस बारे में बहस कर धीरे दिन अगर देखिए सुने को कुछ रूस नेपाल पर्यटक बने जाने को लगी एकदम सजिलो मध्यम हो विद्यार्थी भी पढ़ना जान तर ते पर्यटक बने गई विद्यार्थी बने रूस पुगे अूस को फौज में सामिल भैया सहभागी भैया युद्ध में होमिने तैयारी कर उन्नीर को विभिन्न भिडियो सावजनिक भैर राज्य ने ठा पाएन कूटनीतिक मामला का जानकार मौन छो असर कस्त पर्ला सुरू तई बड़ अब इस हेखे दुईटा पृष्ठभूमि अथवा दुईटा नारेटिव्स हेन पर्च एटा चाह जो कि गल्फ वॉर को यूएस ने जो उस अटैक कर टाइम देखि यो वॉरफेयर को सपोर्टिंग में धर यो कंट्रैक्टर्स मार्फत भी यूज करने हिसाब के ट्रेन्ड आ जो अभी रशिया और यूक्रेन को लड़ाई में हेरू भी वॉरफेयर को पैटर्नस में धे परिवर्तन रहा तर इसको इन्फ्लुएंस बढ़ते बढ़ते गई देखि दोसों से हम डोमेस्टिकली हमें हर्यौं हमी का हर एक वर्ष भर न हम जेनरल पपुलेसन हे अलमोस्ट सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव पर्सेंट से हम लेस दैन थर्टी इयर्स को अथवा हमी ने यंग हेवी कंट्री भी छ तो इसमें झंडे नाइन्टीन पॉइंट थ्री पर्सेंट जति एवरी इयर एलिजिबल फर इम्प्लॉयमेंट भर अथवा उन्हीं को एज ब्रैकेट फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन को ब्रैकेट में अब यो हमी सब जानकार भे कुछ के यो यूथ्स कसरी अलग अपर्चुनिटीज जब अपर्चुनिटीज उनको लाइफ कसरी भैर हमी सब जानकार पॉलिसी मेकर्स भी जानकार गवर्नमेंट नेतृत्व लिने जानकार जनमानस भी जान सब जान हम जानकार तर इसको दूरगामी असर है हमी सोशल एस्पेक्ट बड़ हे इसको गयो भो दूरगामी आशा राष्ट्र के पर्च वॉरफेयर को ट्रेन्ड्स होता खेल के पर्च अलग हमें यह इंटरनेशनल मैटर्स इंटरनेशनल चेंजेस हम डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पॉलिसीज में हमें मैच नगर्ने कर कारण ये जैसे हम कटअप भन न कूटनीतिक हिसाब में कटअप होने अस पच्छी गवर्नेंस सीस्टम्स में पोलिटिकल ट्रस्ट लूज करने डिप्लोमैटिक सेटबैक्स होने फिर नया नया चीज रिभाइव कर पर्ने इंटरनेशनल इमेज असर पर्ने कुछ भैर जस्तु लग् मैं दुटा मुख्य कुछ एटा चाह अनकाउंटेबिलिटी अब म जसरी भाई कुर्सी में पुग्न पर्यटन कुर्सी में पुगे मेरे जिम्मेवारी 
आज कुर्सी में बसुंजल है कि मैं कर डिशीजन्स को दुर्गामी असर ते के पड़ र मैं मोने जिम्मेवार होने राष्ट्र ने तेल अलग जिम्मेवार नबना अब अर्क हम इंस्टिट्यूशनल मेकानिजम्स भर न जो पोलिटिकली जो पोलिटिक्स अथवा पोलिटिकल डिशीजन करने कुछ अलग इसमें कमजोरीपन भर अलग एक्सपर्टिज नगर में मोर एवरीथिंग जे सी पोलिटिकलाइज भर जानू अवस्थपूर्ण कस्ट अवस्थ सृजना भो रूसी फौज में सहभागी दृश्य सावजनिक भैई सके यूक्रेन बड़ लड़े भोलि को दिन में तो दिन न आओला कि रूस को कुछ क्षेत्र में यूक्रेन को यू रूस तैं गए लड़ी रहता खेल यूक्रेन बड़ी रूस बड़ी बीच गोली चले अवस्थ सृजना होते हैं भन्न सकने ठाव छाइन इसमें राज्य कें चुको राज्य अज भी मौन छी धेरे विषय प्रवेश भैस सरकार को जवाब आक रूस में भर्ती रोक् पर्ने हो तो क्योंकि जी टू जी हो सरकार ने कुछ तरीका को निर्णय भी कर सकते छेन एवं रूस ने निर्णय को आधार में भर्ती होने तो आप में एटा अलग खतरा को विषय होना रब इसमें मैं अगि अगि भो दुटा एटा गैर जिम्मेवारी अनकाउंटेबिलिटी रहा पोलिटिकलाइजेसन इनक असर इन इसमें के भो नया चीज हो तो भादा तो नया चीज तो होने नेपाल को टाइपैट्रिय ट्रिटी अथवा पैला भन न अब नेपाल बेलायत को ट्रिटी देखि ने फरेन पॉलिसी में बाहर इंप्लॉयमेंट में जाने रहा को गवर्नमेंट में जो बसे तपनी तेल अलग कंफर्ट को हिसाब में लिने त चल आया चलन तर तो युद्ध भाई तैं घटना एकदम कम सुन जस्ते कई नेपाली भारत और पाकिस्तान के युद्ध में मर घटना नईन तर ते दृष्टांत ते दृश्य रूस रूक्रेन के युद्ध में कें देख् पे हेन पर्ने तर मैं ते भाई अब यह चीज नया होना तर नया ट्रेन्ड्स हमें गे पैला नहीं पॉलिसीज तो बना सकिन्थ यह चीज भैया है तर अब अलग को जो अवस्था आयो इस हम गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्ट कर मेनली के अब इस बैकग्राउंड में हेयो अलग मिडल ईस्ट कंट्रीज में जो हम गवर्नमेंट ने साइन कर ट्राइब ट्रिटरीज रमओयू बाहेक हाथ हथियार अथवा अरु देश को सोवरियन को लगी लड़न हमारा कति कह के भाई हमीस ट्रैक छ मैं जहांसम लग् हंड्रेड पर्सेंट भन्न सक नाइन्टी फाइव पर्सेंट नाइन्टी नाइन पर्सेंट हमीस तो ट्क रेकर्ड छाइन जस्त अ विभिन्न विज्ञप्ति निस्क्य रशियन एम्बेसी नेपाल रशियन एम्बेसी निस्क्यो अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हाई तैंने भादा खेल यो हमीस रेकर्ड कसरी के भादा खेल सरकार संसद में भैया को जिम्मेवारी नेपाली नागरिक कह कसरी के कर बसिख्या भूरा अपडेटेड हो राष्ट्रीय आवश्यकता हो उन्हें तरीका में गए वाल छोड़े भोलि उ जान को जान को बाजी लगता खेल राज्य जिम्मेवार हो राज्य जोगन सकून पर्ने हो राज्य जब नागरिकता दसपोर्ट दिशा जिम्मेवारी हो राष्ट्र ने यह जिम्मेवार लिख अकाउंटेबल हो अलग इसमें दोहरा चाहूँ क्या जैसे अस्त जब यह घटना बाहर ते पी नेपाली राजदूतावास मस्को बाट विज्ञप्ति जारी भाई तैं लेखी थी अलग पढ़् थोड़े ने विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्र मार्फत स्टूडेंट भिषा में रसिया आने नेपाली रसिया में आकर्षक रोजगारी का अवसर रहोक रसिया सजील यूरोप जान सकने सम्मान रहोक लगायत का विभिन्न प्रलोभन में पड़ी मोटो रकम बुझा रसिया आयोग तर यहाँ परामर्श केन्द्र ने कबूल करे बमजून को अवसर न रहोक एवं भाषागत समस्या का कारण यहाँ को दैनिकी समेत कष्टकर रहकर नेपाल फर्कन सहजीकरण कर अनुरोध करते दूतावास में संपर्क करने भाई कुछ आए तर यह विज्ञप्ति में यह कुछ खुलाइएन कि नेपाली इसी गई रह रेकर्ड तो हो दूतावास तर अ देखा खेल तब जो एकाउंटेबिलिटी नई रहता खेल अब राज्य इसी लत्तो छोड़ दिया के कई तो समाधान का उपाय तो हो पक्की छन अब इसमें के देखि भाई नंबर एक प्रष्ट रूप में विज्ञप्ति में देखियो हम 
स्ट्रेटेजिक रणनीतिक स्ट्रक्चर सो जति छ नि अथवा मन्त्रालय मन्त्रालय विभाग विभागको जुन एउटा कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन हुन्छ त्यसको ल्याक त्यसको एब्सेन्स रहिस भन्ने एउटा कुरा क्लियर हुन्छ दोस्रो चाहिँ उले तीन चारवटा पोइन्टमा हाइलाइट गरेछ एउटा मोटो रकम लिएर गएको आएको एम्बेसी को विज्ञप्ति हो नि हो त कसै व्यक्तिगत उसको त हैन नि मोटो रकम लिएर आएको भनेपछि एउटा एक्सेप्ट गरेछ कि इनले पैसा चाहिँ चलखेलबाट आए दोस्रो इनहरु यहाँ एम्प्लोयड भइराछन् तेस्रो त्यहाँको अट्र्याक्सनले गर्दाखेरि भा छ चौथो चाहिँ प्लिज टेक देम ब्याक हामीसँग तू छैन त्यसलाई वहाँ बनाउनु पर्यो भनेपछि यो चार चिजहरू भनेको फेरि संवेदनशील कुराहरू हुन् होइन यसले चाहिँ हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा डोमेस्टिकमा चाहिँ यसले प्रश्न के पार्छ भने हामी बिचमा एक कोअर्डिनेसन पनि छैन अर्को चाहिँ ए केही चिज गर है तुरुन्तै भन्ने पनि मेसेज छ एट द सेम टाइम यसलाई रोकथाम गर्न के गर्ने त र पोलिसी बनाउ भन्ने पनि छ त्यही कारण यो अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो चिजमा चाहिँ हामी धेरै एम्ब्यारेस्ड हुनु अब कमिङ फ्युचरले हामीलाई धेरै एम्ब्यारेस एम्ब्यारेसमेन्ट लिएर आउँछ उसले कुटनीतिक एम्ब्यारेसमेन्ट्सहरू त्यसमा जानुभन्दा अगाडि गभर्मेन्टले एज सुन एज पोसिबल यो सम्बन्धी एउटा पोलिसी निकालेर अथवा एउटा विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्नै पर्छ थ्रु विज्ञप्ति रुसी कुटनीतिको हाम्रो नेपालको कुटनीतिक क्षेत्रको कुरा अलिकति बिस जोड्छु त्योभन्दा अगाडि म यहीसँग सम्बन्धित अर्को कुरा गर्छु केही केही अनलाइनमा र त्यहाँ चाहिँ टिकटकमा सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियोमा नेपालीहरूले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ कसरी पुगे भन्ने कुराको एउटा सानो छ एउटा एउटा नेपालीले त्यहाँ के भनिरहेका थियो भने तालिम केही त्यहाँ तालिम दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ झन्नै एक वर्षसम्म यहाँ सैन्य सैन्य फौज बनेर काम गरियो भने एक वर्ष पछि चाहिँ म यहाँको नागरिक हुन्छु त्यसपछि मैले मेरो घर परिवारलाई पनि बोलाएर रुसी नागरिक हुनसक्छु सजिलो माध्यम बनाइदिए किनकि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चाहिँ त्यहाँ एउटा विधेयक ल्याए जुन विधेयकले गर्दा एक वर्षमा विदेशी नागरिक पनि सहभागी हुन पाउने भनेपछि नेपालीहरू आकर्षित भयो कस्तोसम्म छ अरे भने तालिम दिइरहँदाखेरि त्यहाँ नेपाली पचास हजार रुपियाँ पाइन्छ अरे अहिले बिमा त छँदैछ अनि जब त्यहाँ एक वर्षपछि त नागरिक पनि भनिन्छ एक वर्षपछि त्यहाँको चाहिँ तलब आउँदाखेरि त ऊ दुई लाख तिन लाख रुपियाँ कमाउँछ भनेपछि एक एक वर्षमा मरेन भने त जोगियो नि त पैसा म त कमाउने रहेछु नि त भन्ने त्यो खालको अवधारणाले काम गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ पुगिरहेका छन् अर्थात यो खालको कुराहरू आइसकेपछि त इमिडिएट रेस्पोन्स हामीले गर्नुपर्यो हामी कुटनीतिमा त्यही चुकिसक्यौँ र अहिलेको यसो हेर्ने भने त हामी कुटनीतिमा पालै पालो चुक्यौँ त्यही र त्यही रस रस के अरे रुसको विरुद्धमा हामीले युएनमा चाहिँ भोट गऱ्यौँ हाम्रो नेपालबाट चाहिँ रुसले युद्ध गरेको गलत हो भनेको छ तर हाम्रा राष्ट्रसभाका अध्यक्ष चाहिँ रुसको निमन्त्रणामा भिजिटमा जानुहुन्छ अनि हामी कुटनीतिको कुरा गर्छौँ र हामी यो बिचमा बहस गरिरहेका छौँ नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर सम्भव होला अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले अघि सुरुमा भने नि दुईवटा नेरेटिभको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ जुन किसिमको यो वरफेयरमा चाहिँ जुन किसिमको चेन्जेस हजुर आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब रिक्रुटमेन्टहरू पनि यस्तै कन्ट्र्याक्ट मार्फत अथवा कुनै एजेन्सिज प्राइभेट एजेन्सिजहरू मार्फत जस्तो रसियाले त व्याग्नर ग्रुपहरूलाई पनि भनौँ न अहिले युक्रेनमा मात्र होइन मिडल इस्टको लडाइँ शुद्धमा पनि युज गरिरहेको छ नि भन्दा यस्तो एजेन्ट्सहरू मार्फत र एजेन्सिजहरू मार्फत चाहिँ रिक्रुट गरेको पनि वान अफ दि प्याटर्न्सहरू त्यो देखिन्छ होइन अब यो चाहिँ चेन्ज अफ उसमा भयो डिप्लोमेसी अब अर्को अर्कोमा चाहिँ के भने अब नेप यसले चाहिँ प्रश्न के देखाउँछ र त्यो त्यो टेपले के भन्छ भने हामी कहाँ अपरचुनिटिज नभएपछि विदेशमा जाने अपरचुनिटिज भएपछि चाहिँ अब मैले यति पैसा पाउँछु भनेर आफूलाई पनि इन्डिभिजुअली ऊ अपरचुनिटी पायो उसको परिवारलाई पनि मैले सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने एउटा भावना भयो त्यसको चाहिँ उसको फ्युचर लडाइँ सिद्धिसकेको चाहिँ फ्युचर पनि मेरो फ्यामिलीले बेटर एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नेपालको भन्दा पाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ के चिजले गर्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनेन कसरी रोक्न सक्छ कसरी रोक्न सकिन्छ अथवा कुन चिजमा चाहिँ कसरी केमा जान मिल्छ केमा जान मिल्दैन भनेर हामीले नबनाउने त होइन भन्दाखेरि चाहिँ यसको आवश्यकता छ आजको आवश्यकता के हो भोलि यो जब अपरचुनिटिजहरू कसरी डेभलप गरेर लिएर जाने र अब किनभने पपुलेसन त बढिरहेको छ नि त्यो जब अपरचुनिटिजहरू त खोज्ने त एभ्री इयर अलमोस्ट फोर ल्याक्स युथ्स होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूलाई कसरी अब्जर्भ गर्ने भनेर हामीले ऊ नगर उयो पोलिटिकल चेन्जेसहरू र पोलिटिकल पावरमा मात्रै आउने चिजले त हुँदैन नि भन्दाखेरि एउटा गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिएर त अनि नागरिकलाई नागरिकले चाहिँ नेपालमा जागिर पाएन विदेशमा गयो भनेर छोडिदिने त अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिलेको अब त्यसलाई चाहिँ भने अब अहिले इमिडिएटली 
short term or long term को हिसाब में से ये लाइक यूज़ ना बनो नहीं पाते अरे को राज्य लेसे आइले रूस में जो तीपने हमरे नेपाली आरु ते हम मिलिट्री में सावाई वाई कासन अजब बनो दुता बासले प्रयोग करे को बासा रूस को मर्सिनरी फोर्स में सावाई बने को सा तीन आला फिरता बोलो ना सकते ना हमी तो खाल को एक्शन रेस्पोंस बोलो सकते न अब रशियन को नियम अनुसार से उल्लेखित गौरव बने, उल्लेख तो आज तक बकर पुतिन ले साइन करा पास करी सकते, कुने पनी नाग विदेशी नागरिक कर लाए से रशिया वाले लोग अपने एक बरस में तो सिटिजनशिप पाउंड ही नहीं आए, तो अट्रैक्शन ले उगरे, तो नेपाल को काम ने दिया से नहीं, आमी रशिया सिता, कहीं � कई और बात अथवा करे बायलैटरल ट्रीटी गरेर से उन्हर लाई गरने अथवा यूक्रेन लाई दिने बने गरास गरास है बने बस ये ऑयल को हिसाब में ती नागरिक और जो ती इन्वॉल्व्ड सन नेपाल को नियम लगा रहे उन्हर लाई इमीडिएटली रेस्क्यू गरेर उन्हर लाई इवैक्यूट गरेर चाहिए लेखा पढ़ी गरेर लेरा� एम्बेरसमेंट को रूप में पनी राजनीतिक विश्वास अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घुमाऊंने कुटनीतिक के लिए योड़ा मच्छोरटी उसमें घुमाऊंने स्थिति बनी आऊं देना अभी मुझे कुरा करे राष्ट्रसभा अध्यक्ष को रूस प्रमाण रा नेपाल को कुटनीतिक कुरा बनी मलाई जोड़े तेज पाल के तो प्रश्न पार दूर उसका खास चीन तटस्थ बसियो, भारत तटस्थ बसियो, तर नेपाल ले रूस को भी पक्ष में, यूक्रेन को पक्ष में मौत दियो। तर तेही रूस में युद्ध चली रहा था, हमरो राष्ट्रसभा का अध्यक्ष है भ्रमण आपूर्ण होने से। तेही देश में अयले नेपाली औरो यूक्रेन का विरुद्ध लड़सन, अजा यूक्रेन में कम सुनिया बाहर ले आई दियो है ना कामरो कुटने दिक्कत ही सम्मा को लूट सा बने अब ये लेकिन क्या देखा हूँ सब बने ये उड़ा से ये उड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय जीव जो करे वगैरह भू राजनीति में ये उड़ा परिवर्तन और आय राज्य नहीं ये उड़ा से रूस यूक्रेन को लड़ाई ले ले रहा है राज्य आर कुछ है कंपटीशन वर्ल्ड ग्लोबल पावर चाइना रशिया अगर पर वाला कंपटीशन लेते हैं वाला ये वाला वातावरण लाइक परिवर्तन सील तेरे दे रहा था ये सील सिला में रशिया और यूक्रेन को लड़ाई में जब यूनाइटेड नेशंस में से वो भय पची से के लिए टेबल भय पची वर्ल्ड डिवाइडेड देखियो पन स्मॉल ग्रुप पांच अगेंस्ट मत जाने और अब कोई तटस्थ बस नहीं पाने पर ची वर्ल्ड से डिवाइडेड देखी हुई है इसमें तो अरे नेपाल ले कुन साइड लियो बनी तो तो विरोध मार लियो असमलंगन असमलंगन और हमरो संधि था करेक्ट असमलंगन संधि में सब आगे था भाइयों हमरो यू चीज से हमरे बोर्ड में भोली हुन सकी बने योड़ा मैं हमरो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया बने पर जब हमरा द्वितीय में की कूपन तो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है हमरो उसे उन सके बने डॉर बॉय थर्ड अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को अगेंस्ट में भय पड़ी हमी जस्तो सानो राष्ट्रीय आवाज उठाऊं स्वाभाविक हो देखा तर ते ही घरी रहेगा बेला में अब इस लाइफ से कती सम्मत से हमले साल दे लाने बायलैटरल रिलेशनशिप में तो क्या वो गलत तो बात है नहीं यो तो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स लाइ तो कंट्री ले बाग नॉलेज रखो तो इसको बिरोध देगा है ना देखा ना जो चीज ले चाहिए यानी ज अब बंदा कह रही है कोस्टो बनी ऐसे मात्रे हमें वेट एंड सीमा बसनु पड़ता है वेट एंड सी बट एट द सेम टाइम हम लेते हैं बट अब ऐसे को इम्पैक्ट सरू अन्य रशियन यूक्रेन लड़ाई लेके नेपाल में इम्पैक्ट पा रहे हैं ना संसार में पा रहा है नेपाल में अपनी पा रहे हैं संसारिक सिस्टम बहुत बड़े � तो चीज बड़े डिस्ट्रीब्यूट भाई को हिसाब में तो अलग तो ये पहला मामला है अलग तो ये सस्तो भाई सा अब बोलिए अब अलग तो हमने क्या हरने वाला भाई शुक्र बनी अलग जो न वैगनर ग्रुप रहा उसको जो न वाला म्यूटिनी को एनवायरनमेंट उस तो बन रहा था ना ये मेन 
पेरेंट स्टेट से रशिया से तेस को इंपैक्ट के होता भोलि है भोलि सिक्युरिटीम मस्कोम असर पर्ने भो लड़ाई फील्ड में असर पर्ने भो इस भादा खी भादा खी पैला को जो अग्रेसन भाई बेला को वातावरण तो फिर आने सकता नहीं अब चौबीस घंटा झंडे झंडे रूस तो वागनर ग्रुप ने तो एकदम आतंकित बनाई अब संसार यो चाँडे मूव कर अब हमारा पॉलिसी मेकर्स अब भोलि तस्त भाई में असर अलग सोचेन भी फिर भोलि सब चीज भाव बढ़ाई दें यू जनता दो पाने मत हो मत है कि जो नेपाली बाहर गई रहें तो बाहर गई को मत घटा तो सकते नहीं हमें कुन पॉलिसी कुन जस्तु उसके कहे भन न यहाँ भित्र काम को अब्जर्व कर यूथ्सर हमें यहाँ रिटेन कर सकता तो हम उ नदी को बापत वृद्धा भत्ता तेज जो कर यूथ अनइम्प्लोइ यूथ भत्ता दिन भी राज्य राज्य सकने अवस्था में छेन राज्य तो चुप लिया बस जो जहाँ जो सुखे जाओ जो चुप लिया बस मिले नहीं अलग इसे में अर्क जोड़ना चाहूँ मैं एट चीज लगे मैं ये बाबूराम भट्टराई ने कई समय अगड़ी एट ट्विट कर नागरिक जो यूक्रेन में पढ़ी रहता तैं कई समय काम कर सके उन्हीं यूक्रेन को विरुद्ध यूक्रेन बा रूस का विरुद्ध युद्ध में होमिंद भाई मं ते बाबूराम भट्टराई ने एकदम राम पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने एकदम राम डिशीजन करूँ तेल को युवा ने यूक्रेन को पक्ष रूस को यो अ रूस ने देखा दादागिरी विरुद्ध लड़ी रहता नेपाल रेपाली ने यो शांति को कामना कर युद्ध भाई चीज कर वहाँ भाषे तर ते व्यक्ति निर्णय एकदम वहाँ मन परा रिट्विट कर मैं जोड़न खोजे हमी रूस रुक्रेनम मं सहभागी होना यह युद्ध में हम जाना होने हम बहस कर हमी छलफल कर राज्य इसमें सोच्पर्यो मैं तैं बोला पर्यटन भर रहो तर ए पूर्व प्रधानमंत्री जी को मैं एट व्यक्ति निर्णय सही हो भे यूक्रेन ने यूक्रेन को बाट रूस प्रति युद्ध में जानू एकदम सही डिशीजन भन्नले के अर्थ रख अब यह मैं जहांसम लग् वहाँ विज्ञप्ति निल्लू में ट्विट कर उद्देश्य सरकार ने रशिया को अगेन्स्ट में चाहे डिशीजन यूक्रेन बड़ लड़न गए ठीक हो भाई तो चीज हिसाब से तो मनसा हो कि तर इसमें राष्ट्र को इमेज रूटनीति रजनीतिपटी को विश्वास में इसलिए कति घात पर्च अथवा कति इस नराम पर्चे अलग गैर जिम्मेवार हो कि जो लगे मैं क्योंकि हम जब राष्ट्र ने सोवरेन में लड़ना स्वीकृति देखना बायोलैट्रल अग्रिमेंट्स ट्रिटी साइन करी नागरिक ने अरु देश को नागरिकता नत्यागी अरु राष्ट्र को सोवरेन को लाई लड़् भाव रेस को ठीक गयो अलग ट्विटर निस्कूँ तो अलग म ठीक भैन कि जो लगे सो तब पूर्वरथी को हिसाब से सुरक्षा के बारे में धे जानकारी होगा रूस मेंी कसरी पुगे हो पर्यटक एट विद्यार्थी भिशाब बाहेक अलग जब अब इस एक वर्ष भि में काम करी भोलि त देश को नागरिक होने किसिम को रूस ने विधेयक नहीं जारी कर सके ऐन नहीं बनाई सके नेपाली पुग्ने बाटो कसरी हो राज्य तो अलग रोक्न सकता यो तो अलग पो बाहर आए जी लुके गए तिह अब तो मं जान चाहना खोजला फिर तेल तो रोक्न सकूप तो रोक्न को लगी संयंत्र कसरी परिचालन कर अब अलग गवर्नमेंट ने तुरंत एट बड़ी भर अलग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपइंट भैस फिर छलफल कर सुरक्षा सलाहकार अब वहाँ यह चीज अलग इनिशिएटिव लो चीज ठीक होना भाई हिसाब में तुरंत इमिडिएटली चीज हम दौत्य संबंध में अच्छा ये चीज ठीक छेन भिसाब में इस रेस्क्यू करने हिसाब में हम अगड़ी बढ़ने पर्च अयम का अनुसार अर्क अर्क मैं सुरू में नारेटिव के जब भी कंट्रैक्ट मार्फत भाई तैंपी यूथ्स को जो कि यहाँ एजेंट्स एजेंसिज मार्फत काम काम विभिन्न काम में गई रह मीडियम मनेर अब यो इसमें अब इस गई रहे यो मौक बना तो प्रचार भी भो तेरा यहाँ कति अनइम्प्लोइड मानी मैं तो मौका पाने रही भिस्ब में नजालन भन्न सकते हैं इस कारण इसमें अब 
के चीजमा जाने भन्दा खेरि विशाल लगाउने कुरामा टाइम गर्न सकेला गर्न एउटा चाहिँ के भने हाम्रा टेम्पोरेरीली माइग्रेटेड वर्करहरु जादा जान्छन् कुनमा जान मिल्ने कुनमा जान नमिल्ने कुनमा के हो र कुन कुन एजेन्सीहरुले कसरी पठाउँछन् भनेर त्यो वेल मोनिटर गरेर यसलाई एउटा नीति बनाउनु पर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भने अब हाम्रो गभर्नमेन्ट को मशीनरीज हरु उनीहरुको रिच आउट छ एम्बेसीज अब उनीहरुसँग पनि एउटा कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन को हिसाबमा का का कति जना गा छन् भिजा का का ल्या छन् के गरेका छन् भन्ने किसिमको रेकर्डिसहरु लिएर उनीहरुलाई पनि आफ्नो देशमा का का भएर मोनिटर गर्नु पर्यो अथवा इन ट्र्याक राख्न सक्नु पर्यो सोशल मिडिया छ यो छ उ छ हैन नत्र नत्र भयो त भोलि त सिरिया सिरियाको सिरियाबाट पनि नेपाल युद्ध लड्ने भो नत्र कस्तो हुन्छ भने अवस्था त नाजुक हुन्छ नि त अहिले त कस्तो छ भने नेपालको स्थिति हामीले यो आन्तरिक राजनीतिक यो एउटा खिचलोले गर्दाखेरि र पारदर्शिता एउटा ट्रान्सपेरेन्ट एउटा हाम्रो पोलिसीजहरु नहुँदाखेरि जस्तो कि म होस् पोलिटिक्समा होस् डिप्लोमेसीमा होस् दूरदर्शी प्लानिङमा होस् एउटा ल्याक अफ भनौँ न एउटा स्ट्र्याटेजिक थिङ्किङले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भने जहाँ पनि हामी हाम्रो राष्ट्र चाहिँ एम्बारस्ड पोजिसनमा पर्ने कि भन्दाखेरि चाहिँ इन अ वे कस्तो पनि हामीले आफ्नो जुन एउटा सेन्सिटिभ प्लेस छ त्यसलाई एउटा फुटबल खेलको एउटा खेल मैदान खेल मैदान जस्तो हामीले आफूले नै क्रिएट गरिदिइरहेको छौँ कि अब यसमा अलिकति यसलाई भूराजनीतिसँग जोड्न चाहन्छु ल म भले त्यो आफूमा ठिक हो होइन मेरो प्रश्न गलत भयो मलाई सच्याउनु होला अहिले हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ कि चीन र भारतको बढ्दो प्रभाव विश्वभरि देखिएको छ अमेरिकाले पछिल्लो समय उसको भू राजनीति सिफ्ट हुँदै दक्षिण एसियातिर आइरहेको छ किनकि चीन अहिले पहिलो विश्वको पहिलो अर्थ अर्थतन्त्रमा ठुलो भएको मुलुक र हरेक चिजबाट अमेरिकालाई परास्त गर्न सक्ने हैसियत बनाइसकेको छ भारत त्यही लाइनमा देखिन्छ नेपाल त्यस्तो ठाउँमा छ जुबे दुईवटा जाइन्ट छिमेकीहरू हुन् अमेरिकाको पछिल्लो समयको नेपाल नेपालमा बढ्दो भ्रमणले पनि कतै न कतै त्यसलाई जोड्छ नि त्यो कतै न कतै जोड्नु पनि पर्छ होला रुस आफैमा पहिलेदेखि नै शक्तिशाली मुलुक रुसमा हाम्रो उपस्थिति यसरी भइरहँदाखेरि भोलि यी सबै घटनाक्रमले भू राजनीति कस्तो हुन्छ होला नेपालसँग जोडेर अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ क्लियर के छ भने यस वर्ल्ड पावर्सहरू चाहिँ अहिले एसिया पेसिफिक इन्डो पेसिफिक रिजनमा चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा सैन्य शक्ति जुन चाइनिजको सैन्य शक्ति छ त्यो बढाउ भइरहेको छ इकोनोमिकली भेरी स्ट्रङ यसमा चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने यूरोपको साना देशहरू बिगर पावर्सहरू चाहिँ त्यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वर सेकेन्ड वर्ल्ड वर कोल्ड वर जुन किसिमबाट उनीहरूले सर्भाइभ गरेर आए जुन किसिमबाट अहिले पोस्ट कोल्ड वर पनि के कोल्ड वर पनि भन्छन् अहिले कुसलाई अथवा चाहिँ यो चाहिँ युरोपियन वर मात्रै भयो पनि भयो तर जहाँ लडाइँ भयो भने पनि हामी यति मल्टिल मल्टिली हामी इन्गेज र इन्टर डिपेन्डेन्ट भइसक्यौँ कि एउटा कहीँ केही चिज भयो पनि यो संसारमा असर पर्छ होइन जुन अहिले युक्रेन र रसियनको लडाइँले पनि हामीलाई पनि असर परेको जस्तो त हामी त कति टाढा छौँ तर के छ भने हाम्रो जब परराष्ट्र नीति बन्यो लेट नाइन्टिन फोर्टिजमा त्यो बेलाको भू स्ट्रेटेजिक अथवा जियो स्ट्रेटेजिक इन्भाइरोमेन्ट भिन्नै किसिमको भएर बनेको हो अब अहिलेको भू के अरे जियो स्ट्रेटेजिक भू रणनीतिक अवस्था चाहिँ भिन्नै बन्दै छ तर नीति चाहिँ एउटै छ है हाम्रो नीति एउटै छ एउटा प्रश्न त्यसमा हुन्छ दोस्रो चाहिँ के भने हामी जहिले पनि न्युट्रलिज्ममा विश्वास गर्थ्यौँ है नन अलाइनमेन्ट नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट पनि थियो कोल्ड वरको टाइममा त्यो मुभमेन्टले गर्दाखेरि सानो देशहरूमा पनि भोइसेसहरू रेज भएको थियो तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने त्यसमा चाहिँ लडाइँ कहाँ थियो कोल्ड वर युरोपमा थियो एसियामा थिएन थिएन अब एसियामा हुन्छ त्यस कारण न्युट्रलिज्मको प्रश्न कसरी आउँछ त अब हिजो इन्डिया पनि साउथ एसियामा एउटा बिगर नेसन र उसको पावरले पनि लिड गरिरहेको थियो हामी पनि पार्ट अफ द्याट मुभमेन्ट थियौँ होइन अरू हामी हुन आउँदैछ त्यो अवस्था अब इन्डियाले चाहिँ अब मल्टी अलाइनमेन्टमा गइरहेको छ उन अनलाइन त छोडिसक्यो उसले होइन उसले नछोडे तापनि न्युट्रलिज्ममा देखिन्छ त्यो त देखिन्छ उसको जुन एउटा पोलिटिकल स्ट्राइड्स जुन एउटा डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट छ त्यसले त सबपछि छोडिसक्यो 
भादा खेल भोलि हमें कस्त अवस्थ आमी मात्र है हमी तो डाइरेक्टली इंडिया र चाइना को बीच में उन्को कंपिटिशन में अलग कन्फ्रंटेशन में हम बीच में भैया देश जो हिमालय रिजन को सेंटर में छी इसको भोलि के असर पर्च कसो असर पर्च भूरा अब हुन तो अब हमी लेखी रहा नलेखा है इसमें तर इस अलग सीरियसली लीएर से कंट्री अगड़ी बढ़ु भादा अर्क टेन इयर्स ट्वेंटी इयर्स में यह रिजन में के होता एड्रेस करो बाहे अर्क इंपोर्टेंट फैक्टर के अगर हमने डिस्कसन गयम जो नागरिकता गाँच हम डोमेस्टिक एन्वाइरोमेंट के हो आइडेन्टिटी का क्वेश्चन होगा सिक्युरिटी का क्वेश्चन होना डोमेस्टिकली हमी स्टेबल होना सकते कि सकते अलग हिसाब में अब यह ट्रेन्ड्स अफ सिक्युरिटी थ्रेट्स भो हे हमी धेरे किसिम बड़ अलग राो डाइरेक्शन में गई छेन वेदर इट इज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वेदर इट इज इकोनॉमिक डाउनग्रेसन है अथवा सोशल कल्चरल आइडेन्टिटी का कुरा हो यो चीज हमी राम ट्रेन्ड ट्रेन्ड्स भ्रेन्ड्स हम देखि तेस कारण हमी के छिड़ी रहने एटा चाह रिजनल रंतराष्ट्रीय सीचुएसन्स कुन किसिम अनफोल्ड भैर रुन तो रैपिड अनफोल्ड भाषा में हमी कसरी प्लेस्ड होने रिजन कसरी प्लेस्ड होमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक में हमें के चीज एड्रेस करने जो वन अफ द रिज यू आर वन अफ द हम यूथ को हम माइग्रेसन भी इंपोर्टेन्ट फैक्टर है ट्वेंटी एट पर्सेंट जीडीपी आए खुशी होनी कि तेल रिडक्शन कर लगे खुशी होने यहाँ भन न मैक्स अलग टैक्स को सीस्टम ने हेन बी ये हाई टैक्स तीर्च हमें हम लिविंग कंडीशन है अब तेल अज रेज कर खुशी होने अश चल रहे भाई इस मैं जहांसम लग जब फोर्सफुल भर आनी यो मैं यो यो अवस्थ आँच हर एक चीज अनकट्रोल्ड हो तब ठैक्क सिक्युरिटी को मेस पाल छून चाहूँ सेना में कार्यरत होता खेल को कुछ नजड़ो यद्यपि तैंपन तस्ता इंटेलिजेन्स ब्यूरो तो पक्के थी जिस मूलुक को कार्यकारी मूलुक में कई तस्त थ्रेट होते भाई कुछ जानकारी कराँच क्या अल तो खाल अवस्था थप मजबूत बना बढ़ो भू राजनीति को कारण हो नया सिक्युरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मूलुक में नियुक्त दिए अथवा यो आवश्यकता थी वा यो कर्मचारी सही ठाव में ठेगान लगने एट मध्यम मात्र अब राष्ट्रीय आवश्यकता हो तर यह इंडिविजुअल लजनैतिक व्यवस्थापन करना रहे अगड़ी बढ़ते तर इस आवश्यकता हो मैं पैला देखि नहीं हम ए रणनैतिक स्ट्रक्चर्स अर्गनाइजेशन्स जो तेज को कमी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कस्तु ऊ तो टीम के टीम से चाहिए ऊपर एट फंक्शनल बॉडी होने पे एकजा इंडिविजुअल के होते हैं फंक्शनल बॉडी होना चाहिए हमी कह भैर संरचन का कसरी एडजस्ट करने भाई कुरा में जानूपर तेस कारण ये राष्ट्रीय निर हो तर राष्ट्रीय के व्यवस्थापन करना इस जो राष्ट्र ने आगामी दिन में फेस करने चुनौती राजनीतिक चुनौती हो सिक्युरिटी चुनौती हो इस एड्रेस कर भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा को टीम ने जिस काम कर सकता भश्वस्त हो विश्वस्त छ तर चुनौती नहीं वहाँ जब अपमेंट हो अब वहाँ ने राजनैतिक सपोर्ट सित कति को अगड़ी बढ़ना सकूँ तर हम पृष्ठ ने पृष्ठभूमि में इसो हे अब एटा राष्ट्रीय योजना आयोग जी वा सरकार चेंज भो तो राष्ट्रीय योजना आयोग प्रमुख चेंज भैर नेपाल रणनैतिक प्लांग अथवा योजना के नेपाल चेंज भर सरकार चेंज हो सद चेंज हो हम एक्चुअली राष्ट्रीय योजना कसरी देश का अगड़ी बढ़ाने रिजन में कसरी बात रोड कनेक्शन्स कसरी करने ट्रेन कनेक्शन्स कसरी करने ताकि यहाँ बेटर लाइफ हो सप्लाई सीस्टम्स रामस होने योजना बनाने है तर गमेंट पीछे भर न चेंज भैर अब इक्जापल हे अब यह तेरह वर्ष में अब एगारवटा सरकार होने अवस्था जिस चेंज भैर 
के लिए फायदा पाए भादा खी ते राजनैतिक दल को नेतृत्व में जो आए उसे फायदा लियो उसे आपको पोलिटिकल कमिटमेंट थी एट हाल दून पे उसे ऊ गए भाई ये मोर टुवर्ड्स भन न राष्ट्र भापनी आपू व्यक्तिगत को कंफर्टेबिलिटी रोलिटिकल कंफर्ट मेरे राष्ट्र देखिदे भोलि भोलि मूलुक में भोलि मूलुक में इसलिए कुछ तलमाथि खंड में इसको जिम्मेवार को जिम्मेवार कसले लिंक होगा अब मैं तो लगता अब इसमें के नैतिकता तो छोब नैतिकता में कसले के अभी आपको शक्ति सदुपयोग कर शक्ति सदुपयोग कि अब दुरुपयोग वहाँ को सदुपयोग अब राष्ट्र हे दुरु दुरुपयोग करें आपू सेफ होने वो अस्त के करप्शन केसेस नहीं हर नो हे वन अफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट इंस्टिट्यूलाइजेशन अफ करप्शन हो पोलिटिकल थ्रेट कल्चरल थ्रेट ये थ्रेट भादा वन अफ द थ्रेट तो एड्रेस होना खोज्ते थे अब अलग देश लाद गए ते में तो पोलिटिकल प्रोटेक्शन छेन भाई मिले मिलते हैं छोटेक्शन तर ते एड्रेस करना जो कि अपोजिशन्स नया दर खेल करने भूमि का में पैला सीरी में खेले देखिए तर अब खोई तो अब सब सिला 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 गई रहता है भादा खेल जब हमी चाहे हम मुख्य राष्ट्रीय चैलेंजेस चुनौती मौका पाँदा खेल छिड़च अंत कर सकते तो अवस्था में छो तो एक्सेप्ट कर हमें तो एक्सेप्ट कर असेप कर सके ते पी कसरी अगड़ी बढ़ने के क्योंकि नेपाला इसो हेरियो प्रभुजी अब पैला को एन्वाइरमेंट पंचायत काल में होस् रिन स्टेटमेंट अफ डेमोक्रेसी को होस् अब अलग फेडरलिज्म आयो रिपब्लिकिज्म आयो प्रगति नईन प्रगति भैर टाइम ने बना प्रगति टाइम ने बना प्रगति हो तर पोलिटिकल लीडरशिप ने निले प्रगति गाइडेड पोलिटिकली गाइडेड डेवलपमेंट होना रेसक उसके में अ विभिन्न किसिम को वोइसेस आई रह पीपल्स वोइसेस अब अलग हे हिमाल पहाड़ तराई को स्कैटर्ड ठावर के एटा वोइस अलग एजुकेटेड उसको मन को वोइसेस अर्क अब ट्रेडिशनल कंस्टिट्यूशन फोर्सेस भादा एमआलए कंग्रेस को फोर्सेस चैलेंज कर नया फोर्सेस आए अब अलग तेल चैलेंज कर नया फोर्सेस पोलिटिकल हम लीडरशिप का कारण हम कहीं डिप्लोमेटिक डिप्लोमेसी में चुक भेजे देखियो मैं कुछ बताइ सुरक्षा को मामला में हम कह हम अवस्था के तब से में भेदी रवस्था में हे अब सुरक्षा कस्तो हमी अम अब जो किम को ट्रेन्ड्स अफ नेशनल सिक्युरिटी रिजनल सिक्युरिटी चेंज भाषा तेस में हम अडाप्ट होना सकता छेन अथवा तेल हमें फेस करना छेन जो मैं कि भू जो जैसे हमी सुरक्षा फौज तब को मनस्थिति में ते हो मेरे मनस्थिति में तेई तर मैम आई एम चेंज माइस है तर कि भाई सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रीय अनुसंधान लिखना इन को रिस्पोन्सिबिलिटी हे एटा को एटा एटा को एटा एटा को डिफ्रेंट डिफ्रेंट भादा अलग जो कि ट्रेन्ड्स चेंज भैर अब डिफेन्स डिफेन्स में लग्न पर्च लॉ इन्फोर्समेंट बने को लॉ इन्फोर्समेंट लग्न पर्च बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स बोर्डर इन कोडिनेशन और डिफेन्स लग्न पर्च रटेलिजेन्स भादा बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल में नजाऊ एटलिस्ट रिजनल इंडिया चाइना के भाषा यह इंटेलिजेन्स तटस्थ राष्ट्र को निर्देश कुछ राजनीतिक नेतृत्व को लाइन भाई हिसाब से हम अगड़ी बढ़ु पर्च है अब अर्क मुख्य मुख्य के प्रदीप जी अलग मैं लगे जो जो इन्वाइरोमेंट चेंज भैर इस डोमेस्टिक एन्वाइरोमेंट रब कसरी हमी तो प्लेस्ड होने अभी फरन पोलिशी हमें एक्चुअली रिव्यू कर राजनीतिक हिसाब से हमी न्यूट्रलिज्म में बस्त इकोनोमिक हिसाब से हमी मल्टी अलाइनमेंट में जानू पर्च तो हिसाब से हम अगड़ी बढ़ोने हम डेवलपमेंट का कुरा एफडीआई का कुरा इन्वाइट करने तर पोलिटिकली हम न्यूट्रलिज्म नन अलाइनम बस्ने अर्क हमी वेरी सेंसिटिव बने एन्वाइरोमेंट हमी हिमाल ओसन रिमाल भादा इंटरनेशनल अर्गना जो बिम्स्टेक मार्फत ने अलग इनिशिएटिव लन्वाइरोमेंट यो रिजन को साउथ एशिया कसरी ऊ करने भाई में हम जान सकू रो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट के हमें नेपाल 
पहला 1972 में राजा बीरेंद्र ले सही जोन ऑफ पीस पने वाला प्रपोजल यार यूनाइटेड नेशंस बर एंडोर्स गर्नो को जाते हैं इसको कारण वास सफलता बॉय ना आफ्टर आपनो देश को अवस्था तेज़ वाला को सिचुएशन साउथ एशिया को तेज़ वाला को सिचुएशन तेज़ पर नज़ोर तो अब वाले को जोन अब योरा के लिए बुरा राजनीतिक अवस्था चेंज बैर रहा अथवा उनको इंटरेस्ट रोज़ जोन किसी बड़ा शिफ्ट बैर आज तेले गौर दहर से योरा बुरा राजनीतिक अवस्था चेंज होन्जा तेज़ माचे � इले समावर दी आदर से यो नॉन लाइन लाई पनी पुरस्कार कर सर आमी पूरी को कंपटीटर्स और इको बॉर्डर में ही बैगो होना आले पर ना आज यूरोप में से स्वीडन और फिनलैंड जोन हिसाब बड़ा न्यूट्रलिज्म बड़ा सही ये वाला नेटो को साथ लेने पड़े हो किस तो अवस्था ना आवस पने हिसाब ले रहा है अब तो दिन लाइ सोचने वाला आए होगे तो दिन और लाइ पनी हमले आर को 20 बरस में 30 बरस में आउला तर आइले देखने हमले एड्रेस कर पर लास्टली समय कौन देती रहा सब मुलाय अलग स्वदन मन लाए को रा इले उठी पन राय को भी सही सांसद में केदी नगाड़ी मात्रे सांसद अरुले सेना को संख्या बड़ी बाए लकटोती करनु पर सा � अब मेरे तो कैसा बनी है इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट रहा और ये को जून महीने लिए बताए रहा सुनिए और शिफ्ट को में तेज संगाय हो सकती है इसके लिए मेल कांसर जब सम्म हमें ये वाला राजनीतिक रा कुटनीतिक हिसाब बटा हमले ये वाला बातो अंगलांग देनो जोन किसी बड़ा ह से ना को कटौती का कोरा अथवा ये इसका कोरा अथवा प्रोफेशनलाइजेशन अब अगर घर में ये समाज से आमित सुने बिलात सही नहीं है और ये सही आमित का भय का सिक्योरिटी एजेंसीज बंद है डिफेंस फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट फॉर लाइ आमित नला कौशल कैपेबल बनाऊंगी समेंटर परिचालन में ध्यान देना पड़ेगा समे� धन्यवाद दर्शकबिन वहाँ हो पूर्वरथी विनोज बस्नायत आज को बसाई में हमी नेपाल को रूस यूक्रेन युद्ध मेंी को उपस्थिति इसलिए पारने दूरगामी प्रभाव हम सुरक्षा कूटनीति कस्तो रवस्था में इन विषय में केन्द्रित रहकर कुरा गये भोलि फरक पात्र व्यक्तित्व लुनः उपस्थित होने नौ आज लेस टू फेस ये नमस्ते